govoriti o hrani za vašu hrskavicu, odnosno za sve one osobe koji možda trenutačno imaju problema sa istrošenom, oštećenom hrskavicom i sa svim onim situacijama vezanim uz naše koljeno koji na kraju krajeva značajno i negativno utiču na upalu koja se događa kao posljedica artritisa, ostao artritisa ili sličnih tegoba u samome koljenu. I u današnjoj prvoj emisiji govorit ćemo o pet namirnica koje će vama pomoći da malo obnovite samu hrskavicu, da djelujete zapravo na njezinu strukturu i na kraju krajeva da si pokušate na određeni način pomoći u smislu zapravo samih problema u vezi hrskavice koljene. A sada ukoliko ste prvi puta na našem YouTube kanalu i želite redovito primati informacije koje se tiču i liječenja i rehabilitacije, molimo vas ovdje dole ispod video zapisa, pretplatite se na naš YouTube kanal, kliknite ikonicu zvona i budete prvi obavješteni u svakoj novoj temi koje mi radimo u našem Aura centru. Htio bi se malo referirati upravo na sve one priče vezane uz izgradnju hrskavice i zapravo sve one dodatke prehrani koje danas veliki broj proizvođača na tržištu nude, običavajući brda i doline i na kraju krajeva da će se vaša uštećena hrskavica značajno obnoviti i na kraju krajeva da vi nećete više imati problema s tercetime. No, zapravo, u istina je sasvim nešto drugačije. Dakle, danas mi kada imamo nekakvu oštećenu hrskavicu, mi jednostavno ne postoji ni jedan medicinski dokazani način da našu hrskavicu uzgoji 100%. I zato što ono ja preporučujem svojim pacijentima, nemojte bacati novce na sve te silne priče, reklame, da pijete određene vrste tabletica, kremica i sl. i koje će vama nekakvim čudotvornim silama odjedno uzgojiti vašu hrskavicu. Naravno da se to neće dogoditi, jedno što ja uvijek preporučujem svojim pacijentima, pokušajte putem prehrane i zdravog načina, dakle prehrane, upravo funkcionirati na taj način da pomognete vašoj hrskavici da ona normalno ili puno bolje funkcionira. I upravo iz te perspektive danas ću vam govoriti u prvoj dakle emisiji o pet vrsta hrane koje će vama pomoći u izgradnji vaše hrskavice. I ono što bih htio reći o ovim vrstama hrane, one prije svega imaju tri e, savršena svojstva koje djeluju zapravo jako dobro na našu hrskavicu. I mi kada govorimo o ovim vrstama hrane, govorimo prije svega da su antioksidansi, što znači da značajno e, su dosta povezani recimo sa e, uzimanjem e, vitamine C. E, isto tako, sva ona hrana koja ima puno antioksidana u, u svojoj dakle, strukturi i tekako pomaže e, smanjivati rizik od e, dakle, oštećenja i uništavanja hrskavice nekad u budućnosti. Ona se isto tako e, imaju drugo svojstvo koje se e, naziva polifenoli, i odnosno to su određene vrste sastavljata koje su e, i tekako izvrsni u hrani i koje djeluju isto tako kao antioksidansi i protuupalno za naše slobu. Dakle, e, polifenoli e, u određene vrsti prehrane i tekako lijepo djeluju na našu hrskavicu. I zadnje ono što bih htio reći, e, omega 3 e, masne kiseline, one su isto tako po svim istraživanja pokazuju jedan široki, široki spektar dakle, e, blagotvornih e, sastojaka e, za naš organizam i te kako pomaže u našem osteoartritisu ili artritisu da ga e, držimo donekle pod kontrolom i na kraju krajeva da si pomognemo funkcionirati u našem životu. I mi kada govorimo a, o prvoj vrsti a, prehrane što bi vam ja preporučio, govorimo o jogurtima a, ili kefiru. Dakle, jogurt ili kefir se stvarno a, nazivaju a, super hrana kada ko, a, govorimo a, o oštećenju a, same a, hrskavice i zapravo a, pomažu u smanjivanju određene vrste opala. Ono što možemo reći, dakle, u ovim vrstama i tekako a, prehrane, dakle, govorimo jogurt, kefir, a, probiotici, dakle, imaju u sebi upravo visok e, sastojak e, ovih dobrih, dobrih bakterija za naš organizam i kako nam dobro djeluje na ovu priču sa artritisima koljenima. Dakle, koristite redovito jogurt, e, kefir ili vrste, e, dakle, jogurta sa probioticima jako dobro su za vas. Ono što bi dalje govorili, govorimo o smeđoj riži. E, smeđa riža u sebi ima nešto što mi zovemo hialurunska e, kiselina i upravo ova 
prirodna substanca se nalazi u dakle, našim zlogovima i služi kao podmazivanje i ima određenu funkciju u našem zglobu koja pomaže zapravo amortizaciji svih onih priča vezanih uz koljeno, funkcioniranje koljena i zapravo na kraju krajeva sva one situacije koje nama negativno djeluju na našu hrskavicu. Dakle, hijelonska kiselina je zapravo izvanetni dio naše hrane koja će nam promoći i zaštititi i potencijalno pomoći izgraditi dakle, našu hrskavicu. Ono što dalje govorimo, dakle, juha od kostiju, ili bi rekli amerikanci bone broth, dakle, to vam je jedan popularna vrsta prehrane u nekim zapadnim zemljama i ona ima puno u sebi, dakle, ova dakle, juha ili temeljac od kostiju ima jako veliki broj u sebi sastojaka kolagena i proteina koji su perfektni zapravo za naš sam zglob u našem koljenu. Isto tako može se piti kao i čaj i može biti kao podloga razno raznim receptima. Dakle, temeljac ili juha od kostiju izvaredni su za vaše zbogove. Četvrto što bih rekao od vrste prehrane su borovnice. Dakle, tamne slatke borovnice su i tekako veliki izvor i polifenola i izvredan izvor vitamina C. Sve te situacije i polifenoli i vitamin C i tekako dobro djeluje na našu zglobnu hrskavicu, pomaže nam smanjivanje upale u samom našem zglobu koljena i tekako bi vam bilo dobro za vaš zglob. Jedno zadnje što bi rekli, dakle riba, posebno ona vrsta riba koja u sebi ima sastojaka puno u smislu omega 3, vitamina D i kalcijuma. Recimo, jedna vrsta ribe iz te perspektive koja jako puno puta se zapravo previdi u velikom broju slučajeva su sardine i tekako imaju veliki broj u sebi dakle omega 3 masne kiselina i zapravo sve ove vrste ribe koje su pune ovakvih sastojaka i tekako značajno pozitivno djeluju na naše zglobove. Dakle, još jednom napominjem, dakle, jogurt i kefir, ono što možemo dalje reći je smeđa riža, treće kada govorimo, govorimo temeljac od kostiju, borovnice i govorimo o ribama, posebno sardinama i svim tim sličnim vrstama riba koje imaju u sebi puno omega 3 masne keselina, vitamina D i kalcija. I ovo je današnje prvo emisiji, zapravo smo nabrojili pet vrsta prehrane, drugi puta pratite nas, govorit ćemo još dodatnih pet vrsta prehrane koji su i tekako dobri za našu hrskavicu.